असलमकुम भिवार्स लैंड सार्वेयर विडियर यूट्यूब चैनल पक्ष के सबा के स्वागत जाना आज के आलोचनार विषय हे एक खारिज खतियान मिउटेशन नाम जारी जो खतियान आटा तो अपना देखो हमार हाथे एन जो कागजा आई हमारे मिउटेशन नाम जारी खारिज खतियान आपनर एक दुईटा तीनटा चार्ट पता तो बीवर्स चलू देखे नहीं खारिज खतियान जो चार्ट तीन टा पता थे ये पतागुल्ला कौन क्या कीरकम क्जर तो प्रथम सामने जो प्रथम पताा देखते हैं ये लेखा आंगलदेश फ्रम नम्बर दुश बस बीवर्स देख भलोकर फ्रम नम्बर दुशत बस तर ये लेखा आज नाम जारी नम्बर ये बीवर्स ये विषय भूल करी जो नाम जारी नम्बर मान क्या खतियार नम्बर ना नाम जारी नम्बर मान हमारे अपनर जी मोकदमा नम्बर आपनर जी मामला जो मोकदमार मूले आपनी नतून कर खारिज कर नहीं अथवा खतियान परिवर्तन कर नहीं तो भिवार्स यटार नाम हे डिसियर डुप्लीकेट कार्बन रशीद बहि ये सबा डिसियर नाम चीनी एख देख प्रथम कलम देवे और ये कत साल आईन द्वारा ये कराइए यहाँ देव आ तो ये देख प्रथम देव आ चेक रशीद नम्बर भिवर्स देख चेक रशीद नम्बर और ये नाम देव आ कार नाम रशीद रही से मुहम्मद लाबुमिया तर मैं मिउटेशन खारिजा मुहम्मद लाबुमिया और उनार पितार नाम देखो लेखा पिता मृत सहेब आली मतब और जहाँ निकट हईते प्राप्त तो ये ओ कलम देवा है ना और एन इटर को थाना उनार ग्राम को सांग दी से जयनाबाड़ी थाना सबार ए जिला ढाका तो भिवर्स एन देखिए आपनर उनार जो मौजा मौजा हम जाम मुछीपाड़ा ये लिखे दीसे जो अपना खतियान खतियान होनार पचिस आपनर बिरानबई भिवर्स भलोक देखो ये अपन खतियान हो पचिस बिरानबई पचिस बिरानबई खतियान और ये अपना डाक हो तीन टा चार सौ छत्रिस चार सौ आठ त्रिश चार सौ सात और तीन टा दागे बिहार देखो अंश देव आजुतांश देव आमाण तेईस अजुतांश बारोश पंचाश अजुतांश शून्य दशमिक छश अजुतांश टोटाल हेनर दशमिक एकचल्लिस पंचाश अजुतांश तो बिहार्स हमें आगे बोले रखी जो अपना एकश अजुतांश समान एक शतांश तो वही हिसाब से जेहतु उनार एकचल्लिस पंचाश अजुतांश तो उनार मोट जमी होता से एकचल्लिस पंचाश शतांश और ये देख दे चार सौ छत दागे तेईस अजुतांश तरह तेईस शतांश तो भिवर्स आशा करी पृष्ठा बुझते और सवार शेष ये विषय जो अपना टार विषय तो भिवर्स मोटामुटी आपनर डिसियर माध्यम पंद्रह चुवान्न ट मत आपनर जमा करते हैं ठीक है भिवर्स तो एन ये देखल देखार पर हमें पर पता देखी पर पता कि आर्स पर पता देखें पर पता हे अपना भूमि उन्नयन करपोरेशन ये अपना पृष्ठा तेम स्पष्ट ना फटोकपि पृष्ठा जीतु तो ये अपना लेखा से भूमि उन्नयन करपोरेशन आपनर ग्राम नाम देव आज कन्मौजार तपर आपनर डाक नम्बर देव आपर जो नम्बर जी जो अपना नतून कर होल्डिंग नम्बर ठिकाना नम्बर खोला हो और अपना खजना सन ये देखो बीवर्स ये खजना सन और ये भूमि उन्नयन कर कत और जो सूद जो हित तो ये सूद दिया देवा थकत तो मोट कत टा ये मात्र आपनर ये दुई शत दस टाक ठीक है बीवर्स तो पर पृष्ठा हमारे खजना खजना रशीद तो बीवर्स एन तीन नम्बर पृष्ठा आसि तीन नम्बर पृष्ठा सब चे गुरुतपूर्ण पृष्ठा बीवर्स तीन नम्बर पृष्ठा सब चे बस गुरुतपूर्ण एक नाम जारी बोझार विषय खुबी गुरुपूर्ण एक विषय तो बीवर्स देखिए मालिकर नाम मालिकर नाम मुहम्मद लाबुमिया उनार पितार नाम सांग थाना देव आपनर ये खतियार नम्बर प्रथम देखो खतियार नम्बर और टुकटा विषय देव आखने देख अंश मान अंश बोलते उन्नी खतियार कतटुक मालिक तो बीर्स एखे जी तरह मालिक नहीं उन्नी एक मालिक तो उन्नी सम्पूर्णटार मालिक 
এই যে দেখুন এখানে দেওয়া আছে যে সম্পূর্ণ অংশ বা এক ষোলো আনা অংশ উনি সম্পূর্ণ অংশের মালিক তো ভিউয়ার্স এখন আসি যে জুত নাম্বার জুত নাম্বারটা ভিউয়ার্স বলছি যে জুত নাম্বার হইতেছে আপনার হোল্ডিং বা ঠিকানা নাম্বার আপনি যে ইউনিয়ন তফসিল অফিসে ভূমি খাজনা দিবেন ওই খাজনার একটা নাম্বার লাগবে ওই নাম্বার ওইটা হচ্ছে আপনার ওই নাম্বার তো ভিউয়ার্স এখন এইখানে একটা ইম্পর্টেন্ট কলাম আছে যে আপনার আগত খতিয়ান আগত বলতে ভিউয়ার্স এই খতিয়ানের আগে এই খতিয়ানের আগের খতিয়ান হচ্ছে আপনার দুশো তেইশ দুশো তেইশ খতিয়ানে এই যে দাগ নাম্বার ভিউয়ার্স এখানে দেখুন যে দুশো তেইশ খতিয়ানে আর দাগ নাম্বার হচ্ছে চারশো ছয়ত্রিশ পরিমাণ হচ্ছে তেইশ আবার দুশো তেইশে আপনার চারশো আটত্রিশ নাম্বার দাগ এই যে তো ভিউয়ার্স এখানে দেখুন আগত খতিয়ানের জায়গায় আমাদের দুইটা জিনিস আছে দুশো তেইশ এবং একশো আটাত্তর তো বিয়ার যদি কখনো আমরা খতিয়ানের মাধ্যমে মালিকানা যাচাই করি তখন অবশ্যই কি করব এই আগত খতিয়ানের এই দুশো তেইশ এবং একশো আটাত্তর নম্বর খতিয়ান আমরা আবার খুঁজা দেখব ঠিক আছে যে এই খতিয়ানটা আমাদের অবশ্য অবশ্যই আমরা দেখে নেব তো বিয়ার্স তারপরের পৃষ্ঠাটা দেখি আমরা এই পরের পৃষ্ঠাটা দেখুন এই পরের পৃষ্ঠাতে আপনার দেওয়া আছে যে দাগ এই যে দাগ নাম্বার চারশো ছয় তিরিশ চারশো আটত্রিশ চারশো সাঁত্রিশ আর এখানে দাগ দেওয়া আছে বিয়ার্স তিনটা দেখুন দাগের সাথে শ্রেণী দেওয়া আছে যে আপনার কি জমির শ্রেণী এখন শ্রেণীর মধ্যে আপনার দুইটা বিষয় একটা কৃষি একটা অকৃষি আর এটা আপনার একটা কৃষি জমি তো কৃষি জমি আপনার দেখুন এখানে শ্রেণী দেওয়া আছে যে নাল যেহেতু কৃষির কলামে দেওয়া আছে তার মানে এটা কৃষি জমি আর এখানে দেওয়া আছে আপনার নাল জমি মানে চারশো ছয়ত্রিশ একটা নাল আর চারশো আটত্রিশটা বাড়ি এবং চারশো সাঁত্রিশ হচ্ছে আপনার নাল বিয়ার্স ভালো করে দেখে নিন এই যে দেখুন আমি কিন্তু আপনাদের একদম সুন্দরভাবে বোঝানোর চেষ্টা করতেছি যদি কেউ না বুঝেন অবশ্যই অবশ্যই আমাকে কোশ্চেন করবেন এবং কমেন্ট বক্সে জানাবেন তো বিয়ার্স তারপর দেখুন যে দাগের মধ্যে অত হতিয়ানের হিস্যা এই যে দেখুন যে দাগের মধ্যে তেইশ শতাংশের এই চারশো সাঁত্রিশ ছয়ত্রিশ দাগের তেইশ শতাংশের উনি মালিক আর চারশো আটত্রিশের মধ্যে সাড়ে বারো আর চারশো সাঁত্রিশের মধ্যে আপনার ছয় টোটাল হচ্ছে আপনার একচল্লিশ পঞ্চাশ আর একরের জায়গাগুলো ফাঁকা যদি একরের এখানে যদি এক থাকতো তখন কিন্তু একশো শতাংশ তেইশ হয়ে যেত আর যদি দুই থাকতো দুইশো শতাংশ হয়ে যেত কারণ এক একর সমান একশো শতাংশ এটাও বিয়ার্স মনে লাগবে না আর এখানে দেখুন আপনার মং মং মানে হচ্ছে মোট একত্রে আপনার সার একচল্লিশ শতাংশ বিয়ার্স আবারও দেখে নিন যে সার একচল্লিশ শতাংশ তারপর অনুমোদিত নাম জারি বা মোকাদ্দমা বা কেস নাম্বার এই এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় ভিউয়ার্স কখনও যদি আপনার এই ক্ষতিয়ানটা হারিয়ে ফেলেন বা হারিয়ে যায় তখন আপনি কি করবেন এই যে চার হাজার বত্রিশ নাম্বার মোকাদ্দমা তেরো চোদ্দ বছর এই শুধু এতটুক দিয়ে আপনি এটা আবার তুলে নিতে পারবেন এটা তোলার একটা প্রসেস আছে ওইটা যদি আপনারা কারো দরকার হয় বলবেন আমি এটা নিয়ে আবার একটা টিউটোরিয়াল করার চেষ্টা করব তো ভিউয়ার্স এটা ছিল আপনার তৃতীয় পৃষ্ঠাটা তো ভিউয়ার্স এখন চলি আমরা চতুর্থ পৃষ্ঠাটা এই যে ভিউয়ার্স দেখুন আমার এই পৃষ্ঠাটা এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা পৃষ্ঠা যারা আপনার ভূমি বিষয়ে একটু একটু জানে বা একটু একটু জানার চেষ্টা করে তাদের জন্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কারণ আমরা যখন আপনার একটা নিষ্কণ্টক জমি খুঁজে বার করি বা জমির কাগজপত্র চেক করি তখন এই এই পৃষ্ঠাটা আমরা খুবই গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করি তো ভিউয়ার্স দেখুন আর এই পৃষ্ঠাটা আপনার প্রথমে এটা প্রস্তাব করছে যে আপনার আপনি যে দাবি করতেছেন যে আপনার এই জমি আপনি খারিজ করবেন ঠিক আছে ওইটার মধ্যে আপনার প্রস্তাবনাপত্র তো এখন দেখুন আবেদনকারী যিনি আবেদন করছে যে মোহাম্মদ লাভু মিয়া পিতা দেওয়া আছে এটা তারপর আপনার এইখানে দেখুন যে এসে খতিয়ার নাম্বার মানে আপনার এই যে জমিটা ছিল যে উনি যে খারিজ করছে ওনার যে জমি ছিল জমির এসে এসে বলতে আমরা উনিশশো সালের দিকের খতিয়ানটাকে বুঝি তো এসে আপনার দেখুন দুশো তিন নাম্বার খতিয়ান বা জোত নাম্বার এটা খতিয়ান হইতে পারে জোত নাম্বারও হইতে পারে তো বিয়ার্স আমরা এটা দুশো তিন খতিয়ানই ধরব এখানে তো এসে রেকর্ডভুক্ত জমির মালিকের নাম দেখুন এখানে লেখা আছে যে এসেতে কে মালিক ছিল এই যে এখন তো উনি তো এই খতিয়ানটা হইতেছে আমার আর এস খতিয়ান আর এখন যে মালিকটা উনি হইতেছে আর এস মালিক তো আপনার এসেতে মালিক ছিল শেখ মগন ওনার পিতার নাম ছিল মৃত শেখ আপনার বুলবুল তারপরে আপনার এখানে আরও নাম দেওয়া আছে তা আমরা এইগুলো দেখলাম তারপরে আর এস খতিয়ান তো এখন ভিউয়ার্স উনি কিন্তু আর এস খতিয়ানে কিন্তু মালিক না আর এস খতিয়ানের পরে মালিক কারণ আর এস খতিয়ান হয়েছে মোটামুটি উনিশশো চুয়াত্তরের দিকে তো উনিশশো চুয়াত্তরে যিনি মালিক ছিল ওনার নাম হচ্ছে আপনার বাচ্চু মিয়া আর ওনার খতিয়ান নাম্বার হচ্ছে দুশো তেইশ তো ভিউয়ার্স দেখুন শেখ মগন থেকে বাচ্চু মিয়ার কাছে আসছে ঠিক আছে ভিউয়ার্স শেখ মগন থেকে বাচ্চু মিয়ার কাছে আসছে এখানে আরেকটা বিষয় ভিউয়ার্স আপনারা একটু খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন যে এখন দেখুন যে শেখ
আচ্ছা শেখ রেনু আচ্ছা যেটাই হোক আর এখানে বাচ্চুমিয়া দেখুন বাচ্চুমিয়ার ভিতর নাম হইল মগন আলী তার মানে এখানে বুঝাই যেতে আছে যে আপনার মগন শেখ মগন শেখ মগনের হচ্ছে বাচ্চুমিয়ার আব্বা তার মানে উনি ওয়ারের সূত্রে জমিটা পাইছে আর এসে তো আর এসে পাওয়ার পরে কি করছে উনি আপনার এই ওনার কাছে বিক্রি করে দিছে আর উনি কি করছে খারিজ করে নিছে এখন ভিউয়ার্স এখানে দেখুন যে আপনার প্রস্তাবিত আর এস খতিয়ানের মোট জমি এই যে মোট জমির পরিমাণ এই পুরো আর এস খতিয়ানের জমি ছিল চুয়ান্ন ঠিক আছে ভিউয়ার্স ভালো করে দেখুন আপনার চুয়ান্ন চুয়ান্নর মধ্যে ওনার হইতেছে আমার যেই আপনার যেই যার খতিয়ানটা উনি পাইতেছে উনি তেইশ শতাংশের মালিক উনি তেইশ চুয়ান্ন থেকে কত ভিউয়ার্স তেইশ ভালো করে দেখুন আর এখানে চুয়ান্ন থেকে একত্রিশ তো একত্রিশ থেকে এটা কিসের আপনার এই যে এই এই দাগগুলো দেখেন এখানে লেখা আছে যে প্রস্তাবিত দাগ নাম্বার এসে এসেতে ছিল আপনার তিনশো দাগ আর দুশো নিরানব্বই দুশো নিরানব্বই দুশো নিরানব্বই আর তিনশো তো ভিউয়ার্স আর এস এসে হয়েছে কি আপনার চারশো ছয় তিরিশ হয়েছে আটত্রিশ হয়েছে সাঁত্রিশ হয়েছে তো প্রস্তাবিত জমির পরিমাণ ভিউয়ার্স এখানে এই যে এটা আমি আবার দেখাই দিছি যে তেইশ সাড়ে বারো ছয় তো মোট আপনার একচল্লিশ পঞ্চাশ আর এই যে খারিজটা বা আপনার ক্ষতিয়ানটা করা হয়েছে এটা কোন দলিলের ভিত্তিতে করা হয়েছে ভিউয়ার্স এইটা আমি এখন আপনাদের দেখাবো এটা কীভাবে বুঝবেন এই যে ভিউয়ার্স এখানে লেখা আছে যে দলিলের প্রকৃতি মানে আমার যেই খারিজটা এখন আমার হাতে আছে এটা কোনটার ভিত্তিতে করা হয়েছে এটা করা হয়েছে আপনার পন্টননামা উনিশশো পঁচাত্তর নাম্বার দলিল সাবার সাব রেজিস্ট্রি অফিস তিন এক দুই হাজার চোদ্দো সালে আর এটা আপনার সাব কবলা দলিল সাব কবলা দলিল নয় হাজার দুইশো বিরাশি সাবার পাঁচ নয় চুয়াত্তর এই দুইটার ভিত্তিতে আপনার কি হয়েছে এই দুইটা জিনিসের ভিত্তিতে আপনার এই দলিলটা করা হয়েছে তো বিওয়ার্স আমরা মোটামুটি একটা খারিজ ক্ষতিয়ান বা মিউটেশন ক্ষতিয়ানের এ টু জেড দেখলাম এখন আপনাদের কারো যদি বুঝতে অসুবিধা হয়ে থাকে অবশ্যই অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন তো বিওয়ার্স আশা করি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগবে আর ভিডিওটা অবশ্যই অবশ্যই লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করবেন আর আমি আপনাদের যথাসম্ভব চেষ্টা করব যে আপনার এই ভিডিওগুলো সুন্দরভাবে দেওয়ার জন্য তো ভিওয়ার্স ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম